हेलो स्टूडेंट्स हम डॉक्टर अमित भटनागर वर्किंग एज सीनियर रिसर्च ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्नॉमी एट जी बी पंथ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंथ नगर उत्तराखंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सॉइल पीएच ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर मीन्स हाउ द एवेलेबिलिटी ऑफ दीज थ्री न्यूट्रेंट कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर विच आर नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रेंट और सेकेंडरी एलिमेंट हाउ दिज आर अफेक्टेड बाई द सॉइल पी एंड ऑल द न्यूट्रेंट एबिलिटी इज अफेक्टेड बाई सॉइल पी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट्स वाई इन deciding the soil fertility we measure the ph what is the ph whether it is acidic or neutral or alkaline and maximum fertility is at neutral ph because the nutrient availability is affected by soil ph so in this lecture i'll tell you about the calcium magnesium and sulfur and these are secondary nutrient these are micronutrient uh, micronutrients are uh, cho एंड पी के एंड कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर एंड माइक्रो आर डिवाइड इन टू टू ग्रुप प्राइमरी न्यूट्रियट एंड सेकेंडरी न्यूट्रियट प्राइमरी न्यूट्रियट आर एन पी एंड के वाइल सेकेंडरी न्यूट्रियट आर कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर बिकॉज प्राइमरी इंपॉर्टेंस इज ऑन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर वी गिव प्राइमरी इंपॉर्टेंस दैट वाइज दिज आर नॉन प्राइमरी न्यूट्रियट एंड कैल्शियम मैग्नीशियम एंड सल्फर आर प्रजेंट इन दिस प्राइमरी न्यूट्रियट्स एज ए मटेरियल और एज ए कंस्टिट्यूएंट्स दैट्स ए इम्पॉर्टेंस फॉर अप्लीकेशन इज सेकेंडरी सो नोन एज सेकेंडरी न्यूट्रिय एंड प्लांट एब्जॉर्व कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम डाइबलेंट फॉर्म मैग्नीशियम इन मैग्नीशियम प्लस प्लस डाइबलेंट फॉर्म एंड सल्फर इन केस ऑफ दिस सल्फेट आयन दिस इज द प्लांट एवेलेबल फॉर्म सो दिस फॉर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो जो हम कैल्शियम एग्नीशियम सल्फर को कह रहे हैं सेकेंडरी न्यूट्रेंट कह रहे हैं हालांकि माइक्रोन्यूट्रेंट है इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है माइक्रो में भी दो हैं प्राइमरी सेकेंडरी और सेकेंडरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब हम फर्टिलाइजर देते हैं तो प्राइमरी फर्टिलाइजर में एज ए पार्ट होते हैं जैसे मैं एस देते हैं तो उसमें कैल्शियम सल्फर रहता है तो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस इनकी फर्टिलाइजर अपलीकेशन के लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास के लिए इसलिए उनको प्राइमरी कह देते हैं और ये इसकी दिस इज दी प्लांट एवेलेबल फॉर्म एंड रिमेन इन सॉइल सोल्यूशन If they are remain in this form, then these are easily available to the plant. But ions are not in one form. They are hydrolyzed, precipitated, and they are adsorbed. So, जो nutrient है कोई भी nutrient है वो as such form में नहीं रहता. उसकी form change होती रहती हैं. Precipitate कर जाता है, adsorb हो जाता है, leach कर जाता है. And this calcium and magnesium actually are available at neutral to uh, neutral to alkaline condition. When pH is more than seven. then these uh, calcium and magnesium are more available to plant uh, calcium magnesium dono ka behavior same hai they both have same behavior and availability at ph more than 7 and these are the basic cations we can say basic cation calcium magnesium means ba make the base ye base banate hain calcium hydroxide magnesium hydroxide so these are base forming uh, cations and ability is more than 7 because at ph more than 7 they remain in soil solution in the form of calcium ion and magnesium ion and this is the plant available form and what happen if ph is less than 7 so under acidic condition if ph is uh, less than 7 then in under acidic condition they, there is a dominance of hydrogen ion and aluminum ion so acidic soils produce more hydrogen and aluminum ion and if soil is organic then it produces more hydrogen ion so there is a problem of axis axis aluminum and hydrogen ion so they dominate to jo acidic soil hoti hai usme hydrogen zyada soil solution mein hota hai aluminum zyada soil solution mein hota hai iron bhi rehta hai soluble form mein rehte hain and these dominate and on the clay on the clay complex actually so suppose this is the clay particle this is the clay particle or humus particle or organic matter particle and this got a negative charge so suppose there is a calcium and magnesium are present on this complex calcium and magnesium are present then hydrogen replace hydrogen because there is a dominance of aluminum uh, and uh, hydrogen so that's why they replace this calcium into the soil solution so there is hydrogen then calcium come into the magnesium magnesium and calcium both come into the soil solution तो जब ये इतने ज़्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है एसिडिक कंडीशन में तो एसिडिटी होती ही हाइड्रोजन आयन से है तो एसिडिक कंडीशन इसका मतलब वहाँ हाइड्रोजन आयन है और एसिडिक कंडीशन में एल्यूमिनियम ज़्यादा सोलिबल हो जाता है जो उसकी प्रेसिपिटेटेड फॉर्म होती है हाई पीएच पे वो एसिडिक कंडीशन में सोलिबल हो जाता है तो एल्यूमिनियम बिकम्स मोर सोलिबल अंडर एसिडिक कंडीशन एंड वैन दीज आर सोलिबल एंड इन आयन फॉर्म एल्यूमिनियम इज नॉट प्रजेंट एज एल 
ट्राइबल एंड फॉर्म तो अब क्या करेंगे दे कम ऑन टू द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स जो क्ले पार्टिकल का ह्यूमस का है दे कम ऑन टू द क्ले कॉम्प्लेक्स एंड दे रिप्लेस द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड दिस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कम इन टू द सॉइल सोल्यूशन एंड देर विद द परकुलेटिंग वाटर दे लीच डाउन सो लीचिंग इज देयर सो दे आर नॉट एड्सॉर्व देर नो मैकेजम टू एड्सॉर्व बिकॉज देर इज अ डोमिनेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड अब इतना ज़्यादा हाइड्रोजन और एमोनियम है कि इसको रिप्लेस कर देता है एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स और सॉल सोल्यूशन में रहते हैं अब इनको कहीं जगह नहीं मिलती कैल्शियम मैग्नीशियम को तो पानी में रहते हैं और जैसे ही वाटर परकुलेट करता है दे परकुलेट विद दी वाटर दैट प्रोसेस नोन एज लीचिंग सो देर इज अ कॉम्पिटिशन सो लो एबिलिटी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इन एसिडिक कंडीशन इज बिकॉज दे फेस द कॉम्पिटिशन फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड एलमोनियम आयन सो दिस इज द रीजन दैट देर इज अ डेफिशंसी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन और वी कैन से एसिडिक सॉइल प्रोड्यूस इंड्यूज डिफिशंसी पर्टिकुलरली मैग्नीशियम सो दिस इज अ मैग्नीशियम इंड्यूज डिफिशंसी मैग्नीशियम इंड्यूज डिफिशंसी तो एसिडिक सॉइल प्रोड्यूज दी मैग्नीशियम डिफिशंसी दाउ मैग्नीशियम इज प्रजेंट तो ये एक बहुत कॉमन है कि जो एसिडिक सॉइल है वो इंड्यूस कर देती है डिफिशंसी हालांकि सॉइल में है लेकिन हो जा रहा है डेफिशंसी इसलिए हो जा रही है क्योंकि एलमोनियम और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं उसको रिप्लेस करो उससे लीचिंग हो जा रही है सो इट इज़ वेरी कॉमन मैग्नीशियम इंड्यूस डिफिशंसी इन एसिडिक सॉइल इज वेरी कॉमन सो द रीजन इज डोमिनेंस ऑफ हाइड्रोजन एंड एलमोनियम आयन विच रिप्लेस दी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम द एक्सचेंज कॉम्प्लेक्स मीन्स क्ले कोलाइड ह्यूमस कोलाइड और ऑर्गेनिक मैटर एंड डे कम इन टू द सॉइल सोल्यूशन डे लीज डाउन दैट्स वाई देर इज डेफिशंसी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सो एक्चुअली दिस इज द इंड्यूस डिफिशंसी But at uh, pH more than seven, they remain in soil solution in this uh, cationic form and available to the plant. So this is the reason that uh, calcium and magnesium are more available at high pH, uh, and under acidic pH, their deficiency is common. Now, in case of sulfur, sulfur is uh, available um, in the form of uh, sulfate ion, SOO4. and these sulfates are anion and this is the available form sulfate uh the available form of sulfur is sulfate ion and sulfur is present in many forms in uh, soil solution and this uh, actually organic matter is the source of sulfur actually in plant sulfur is present in amino acids uh, like methio uh, cysteine cysteine and methionine so it is present in uh, organic matter as a protein because there is sulfur containing protein so nitrogen and sulfur both are required for protein formation so sulfur bhi chahiye hota hai kyunki cysteine cysteine methionine amino acid mein form hota hai then in it is also present as a sulfonic acid it is present as a sulfolipids lipids mein rehta hai sulfur sulfur usme rehte hain there are different form of uh, sulfur in organic matter so organic matter is a good source of sulfur so uh, the, this, this sulfur availability depends upon the organic matter content if soil has more organic matter content it means sulfur availability is more even 75 to 80% sulfur uh, is present in uh, organic matter even more than 80% ye to main ek choti si range bata raha hu ye maybe uh, uh, more than 80% so it means uh, our nitrogen ke same hi rehta hai nitrogen remain 95 to 99% in case of nitrogen so behavior of nitrogen and uh, sulfur is same if we see the availability so there is a organic matter uh, decomposition there is a organic matter decomposition then there is a uh, amino acids uh, break down to peptide and then release of sulfate ion so decomposition is there and then sulfate ion release by the decomposition and the mineralization process we can say mineralization so if there is a mineralization then there is a more availability of organic matter because or, uh, because there is a high content of sulfur in organic matter ab organic matter ke andar sulfur hota hai लीव के अंदर इस टाइम के अंदर रूट्स में इनमें सल्फर है क्योंकि सल्फोलिपिड्स हैं मेम्ब्रेन में है सल्फोलिपिड्स हैं सल्फर कई सारे कंपाउंड्स होते हैं और जो पर्टिकुलरली प्रोटीन्स रहती हैं जिसमें अमीनो एसिड्स होते हैं तो इसका मतलब कि जो ऑर्गन मैटर बहुत अच्छा सोर्स है सल्फर का और सल्फर ऑर्गन मैटर से जनरल मिलता है अब कब ये रिलीज होगा सल्फर बिल्कुल नाइट्रोजन की तरह जब उसका डिकम्पोजिशन होगा तो बिहेवियर और नाइट्रोजन सल्फर का सेम है अब ये डिकम्पोजिशन मिलनाइशन होगा तो सल्फेट uh, आयन्स रिलीज होंगे एंड दिस डिकम्पोजिशन मिलनेशन इज टेक प्लेस बाई मीडिएटेड बाई माइक्रोब्स वैक्टीरिया मैनी वैक्टीरिया आर इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन एंड मिनलाइजेशन ऑफ दिस सल्फर तो अब ये ऑर्गन uh, का डिकम्पोजिशन होगा वैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेंगे तब ये सल्फेट आयन रिलीज होंगे एंड वैक्टीरिया 
uh, work at a neutral to alkaline condition we can say neutral so at a neutral ph there is a maximum activity of a bacteria that's why uh, more availability of sulfate ion or sulfur is at neutral ph so this is the reason that maximum availability of sulfur is at neutral ph as like in case of nitrogen jaise ki nitrogen case mein bhi neutral ph mein hi maximum availability hogi क्योंकि नाइट्रोसोमनास नाइट्रोवेक्टर की एक्टिविटी ज़्यादा होगी मिलाइशन होगा यहाँ पर थायोबेसिलस है जैसे बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है थायोबेसिलस उसकी एक्टिविटी होगी डिकम्पोजिशन होगा मिनलाइशन होगा और भी दूसरे बैक्टीरिया हैं विच आर इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज दी सल्फेट आयन और सल्फर मिनलाइशन वी कैन सी सो देर इज़ मैक्सिम एक्टिविटी ऑफ माइक्रोव्स एट न्यूट्रल पी एस दैट्स वाई सल्फेट और सल्फर अवेलेबिलिटी इज एट न्यूट्रल पी एच अंडर एसिडिक कंडीशन एट एल्क्लाइन कंडीशन सल्फर अवेलेबिलिटी इज reduced so calcium magnesium at uh, neutral to alkaline ph we can say slightly alkaline but uh, sulfur at neutral ph because of maximum microbial activity which are responsible for decomposition and mineralization of organic matter because organic matter is a good source of sulfur so this is the effect of soil ph on the availability of calcium magnesium and sulfur thank you very much